शुक्लांबरधर विष्णु शिशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्नवधन ध्यानोपात या देवी स्तूयते निम विबुदेदार सा मे वसत जिह्वाग्रे ब्रह्म सरस्वती निधे सर्वद्याषजे बवरोगिना गुरव सर्वोका दक्षिणमूर्त नम श्री दक्षिणमूर्ति सुधेसी केन्द्र उद्वैपाएन सूत्रकृत मुनींद्र श्रीशंक भाष्यतींद्र मध्ये गंचा नमा विद्यई ओं सहना सह नौभुनक्त सह वीर करवाह तेजस्वीनावधीतमस्तु मृद्विषा वह ओं शांत शांत शांति आने मुखन आर मुखन अंबिक पोन्णवाणी उलना श्री शांतिंग सामिया वैराग्य शतक मुपत् आसेवन यवनवन ननवादी ओडम ओलवीपे उड़ कई विपाये विवेक मन शरीर अभिमान विरीर नील अ अदपयोल विनपयल अनुभवी अश्वर को अभवी आगे नान का इनपुंद एनते विवल कई वि उड़ कावल कई विदान न्यायते इतल विवेक वीडूटानी निमित विमलन ईद जीवन अनावन अनाकूर जीवन के देह ोकवर को देह अब देहमूम कर्वी करण उड़लकू कर्म इंद्रियंद्रिया अलगूमुकू विषय का एंत जीवर विनकेपोल अनुभविकनमो ईश्वर को उड़ेल उड़ब नान उड़ सार्वे उ कयम आशे कोल उड़ीपोमोह विषय पड़मो अब भयमको भयम नान अड़यवे आशेपड़ अभी विधिपड़ वर्ग ईश्वर तटपी अने माल तोंकू अभिमान नान काम इन 
உடல் மேல் கொண்டிருக்கக்கூடிய பற்றினை விட்டு விடுவாயாக நான் தான் காட்டு காப்பாற்றுகின்றேன் என்று நீ நினைக்கின்றாய் உறக்கத்தில் இதை காப்பவர் யார் அதான் யுக்தி நாடு போழ்து இவை சுழுத்தியில் பிறந்தவன் எவன் நாடு போழ்துனா ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற பொழுது இந்த சரீரத்தை பிராணனை இந்த சரீரத்தில் இருத்தி வைத்து இதை காப்பாற்றி கொண்டிருப்பவன் எவன் அவனே நனவாதி ஓடும் ஊழ்வழி புறப்பன் அவனே நனவு கனவு இந்த நிலைகளிலும் வினைப்பயன்படி இந்த சரீரத்தை இருக்க செய்வான் காப்பாற்றுவான் நல நம்ம விதி முடிந்ததுனா நம்ம என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் சரீரத்தை தக்க வைக்க முடியாது விதி இருந்ததுனா என்னதான் பண்ணாலும் உடம்பை விட்டு உயிரை பிரிக்க முடியாது அனுப்பெல்லாம் ஒன்றும் முடியாது ஆறு மாதம் ஆறு வருஷம் கூட இழுத்துக்கொண்டே படுத்த நிலையிலேயே இருக்கிற ஜீவர்கள் இருக்கிறார்கள் பார்க்குறோம் எப்போ போவான்னு எல்லோரும் எதிர்பார்க்குற நிலைமைக்கு அவரும் அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சிடார் மற்றவர்களும் அப்படி எதிர்பார்க்குற காலத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஜீவர்களையும் பார்க்கிறோம் எதிர்பாராமல் ஏற்படுகின்ற மரணங்களையும் பார்க்கின்றோம் நல இது யாருடைய கையிலும் இல்லை யாரும் இதை மாற்ற முடியாது விதிப்படி இறைவன் நடத்துகின்றான் அதனால் இந்த உடம்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து உடம்பை காப்பதையே தொழிலாக கொண்டு இருப்பதை நிறுத்து இந்த பாடலினுடைய பத உரை பார்த்துட்டோம் விளக்க உரையும் பார்த்துட்டோம் அதில் இறுதியாக அதற்கான மேற்கோள்கள் பார்க்கணும் அதில் இறுதி பாரா கடைசி பாரா மாயை என்பது காரண ஆகு பெயர் இங்கே மாயை என்று கூடும் மாயையை எனது யான் என என்று இருக்கு நான் எனது என்று கருதி மாயைங்கிறது மாயா காரியமான ஷரீரத்தை அதனால் கார மாய காரண ஆகு பெயர் இந்த ஷரீரத்தை தாம் இங்கே மாயை என்று சொல்லி இருக்கு என ஷரீரம் மாயா காரியம் அதனால் ஷரீரம் காரியம் ஷரீரத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறது மாயை காரியத்தை காரணத்தினுடைய பெயரால் சொல்வது ஆகு பெயர் அதனால் காரண ஆகு பெயர் நகைன்னு சொல்லலாம் தங்கம்னு சொல்லலாம் தங்கம்னு சொல்லுகின்ற பொழுது அங்கே என்னது அது காரண ஆகு பெயர் நகைன்னு நகைங்கிறது காரியமாக இருக்குது அதனுடைய மூலத்தை வைத்து கொண்டு தங்கம் என்று சொன்னால் காரண ஆகு பெயர் மனம் அபிமானியாத சுழுத்தியில் இறைவன் காத்தல் இயல்பாதலினாலும் தனுவாதிகளை மாயையில் காரியப்படுத்தி தந்ததனாலும் இவை நான்கும் அவ்விரைவனது உடைமை என்று அறிக மனம் அபிமானியாத இந்த மனம் இல்லாத மனம் ஒடுங்கி இருக்கின்ற மனம் லயமடைந்திருக்கின்ற மனத்தினால் சரீரத்தின் மேலே அபிமானம் ஏற்படாமல் இருக்கின்ற சுழுத்தியில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இறைவன் காத்தல் இயல்பு ஆதலினாலும் இறைவன் தான் அந்த சரீரத்தை இந்த பிராணனை உடம்புல தக்க வைத்து கொண்டு இருக்கின்றார் காப்பாற்றி கொண்டு இருக்கின்றார் தனுவாதிகளை மாயையில் காரியப்படுத்தி தந்ததினாலும் அந்த இறைவன் தான் இந்த தனுவாதிகளை அப்படின்னா என்னது தனு கரண புவன போகங்கள் முன்னாடி சொன்னாரே அந்த நாலு நாளையும் இறைவன் தான் மாயையை வைத்து கொண்டு இவைகளை உற்பத்தி செய்து கொடு கொடுத்திருக்கின்றார் உண்டு பண்ணி கொடுத்திருக்கின்றார் ஆகவே அவருக்கு தான் இது எவ்வளவு காலம் இருக்கணுங்கிறது அதை உற்பத்தி செய்தவருக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் அவர் பார்த்து கொள்வார் அதனால் இவை நான்கும் அவ்விரைவனது உடைமை அதனால் அவர் தான் உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்தார் அவருடைய உடைமை அவருடைய உடைமையை அவர் காப்பாற்றி கொள்வார் இன்னொருத்தர் உடைமையை நாம் ஏன் காப்பாற்றணும்னு நினைக்கணும்னு அவரோட உடைமையை அவர் பார்த்து கொள்வார் ஆனால் நம்மளுடைய அறியாமையினால் அபிமானத்தினால் இன்னொருத்தர் இறைவனுடைய உடைமையை நாம் நம்முடைய உடைமையாக நினைத்து கொள்கின்றோம் அதனால் நாம் காப்பாற்றணும் என்று கருதுகிறோம் இதற்கு உதாரணம் திருநாவுக்கரையர் திருநாவுக்கரசருடைய பாட்டு தேவார பாட்டு நம் கடம்பனை பெற்றவள் பங்கினன் தென் கடம்பை திருக்கரக் கோயிலான் தன் கடனடி தன் கடன் அடியேனையும் தாங்குதல் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே 
நன் கடம்பன் கடம்பன்னா நல்ல வாசனை உள்ள நன்ம நல்ல அர்த்தம் கடம்பம் அப்படிங்கிறது கடம்ப மாலையை அணிந்திருக்கக்கூடிய பெற்றவள்னா சுப்பிரமணிய கடவுள் நல்ல கடம்ப மாலையை அணிந்திருக்கக்கூடிய சுப்பிரமணிய கடவுள் அவருக்கு கடம்பன்னு பேர் அவளை பெற்றவள் யார் உமாதேவி மகேஸ்வரி பார்வதி தேவி ஈஸ்வ இன்றவளாகிய உமாதேவியை பங்கினன் இடது பாகத்தில் உடையவன் சிவபெருமான் நல்ல சிவபெருமானுடைய இடது பாகத்தில் அம்பாள் இருக்காங்க அம்பாள் யாருனா சுப்பிரமணிய கடவுளுடைய தாய் தென்கடம்பை என்னும் கஷேத்திரத்தில் திருக்கர கோயிலான் திருக்கரத்தை கோயிலாக கொண்டவனும் கொண்டவனும் ஆகிய தென்கடமைங்கிற ஊரில் எழுந்தருள் இருக்கின்ற சிவபெருமான் கடன் கடமை அவருடைய கடமை என்னென்ன சிவபெருமான் சுருக்கமாக சொன்னால் சிவபெருமானுடைய கடமை என்னது அடியேனையும் தாங்குதல் அடியேன்னா என்னையும் என்னையும்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல ஜீவராசிகளையும் சகல உயிர்களையும் அதோடு சேர்த்து என்னையும் அதனால் என்னையும்ங்கிறது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களையும் தாங்குதல் ரக்ஷித்தல் ஆகும் அதனால் அவர் தான் அவர் படைத்தார் அவர் அதை காப்பாற்றுறது அவருடைய கடமை அவருடைய பொறுப்பு அதனால் இந்த உடம்ப பாதுகாக்கணும் உடம்ப காப்பாற்றணும்னு நான் நினைக்கப்படாது என்னுடைய வேலை என்னது என் கடன் பணி செய்து கிடப்பது என்னுடைய கடமை அந்த இறைவனுக்கு அல்லது இடைய இறை அடியார்களுக்கு தொண்டு செய்து இருப்பது தான் அவர் தான் உடம்ப படைத்தார் உடம்ப கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஜீவனுக்கு அதனால் உடம்ப காப்பாற்ற வேலை அவரை பார்த்து அவர் பார்த்து கொள்வார் அவரை பணிவது தான் நமக்கு வேலை அவருக்கு தொண்டு செய்வது தான் இறை பணிகளை செய்வது தான் நம்முடைய வேலை அவருடைய பணிகளை நாம் செய்தார் நம்ம நம் இந்த சரீரத்தை காக்கிற வேலையை அவர் பார்த்து கொள்வார் அவர் தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் உண்மையிலேயே நாம் பார்க்கறத நினைக்கிறமே ஒழிய உண்மையிலேயே இறைவன் தான் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் அவர் தான் அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் அதனால் நாஸ்தியவாதியும் உயிரோடு இருக்கானே அவ்வளோ நம்பிக்கையே இல்லாதவனும் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான்னா அப்போ அவனுக்கு யார் கொடுக்குறா கடவுளை நம்பினா வணங்கினாத்தான் அதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நாஸ்திகர்கள் நினைக்கிறார்கள் இப்போ நாஸ்திகள் கடவுளை நினைக்கிறதே இல்லை வணங்கிறதே இல்லை ஆனால் அவனும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறானே அவனும் வாழ்க்கைக்கு தேவையானதெல்லாம் கிடைக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் ஆஸ்திகவாதியோட நல்லாவே கிடைக்குதுன்னா ஏன்னா அவனுக்கு இந்த ஒரே பிறவி தான் இந்த ஒரு பிறவியில் நீ எப்படி வேணாலும் வாழலாம் எப்படி வேணாலும் கொள்ளையடிக்கலாம் அதை பற்றி புண்ணிய பாப்பம்லாம் அவனுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லையா தர்ம தர்மத்தை பற்றியோ புண்ணிய பாபத்தை பற்றியோ கவலை இல்லை அதனால் இருக்கிற சரீரத்தில் உன்னுடைய அறிவு திறமை சாமர்த்தியத்தினால் நீ எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற கொள்கை வைத்து கொண்டு இருக்கிறான் அதனால் புறத்தோற்றத்தில் பார்த்தா இந்த உலகத்தில் அதிக சுகம் உடையவனா அவன் தான் தெரிகின்றான் இப்போ அவனுக்கு தேவையானதையும் இறைவன் தான் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்னா அப்போ அவனுக்கே கொடுத்தா நமக்கு கொடுக்க மாட்டாரா என்ன வணங்காதவன் நினைக்காதவனுக்கே பகவான் கொடுக்குறாருனா வணங்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு தேவையானதை அவர் கொடுக்க மாட்டாரானா அதனால் அதெல்லாம் இறைவனுடைய திட்டப்படி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே நமக்கு கடமை என்னன்னா அந்த இறைவனை வணங்குதல் இறைப்பணிகளை செய்தல் என்பதுதான் இந்த உடம்ப காப்பாற்றுறது நம்முடைய கடமை அல்ல ஏன்னா இந்த உடம்பு நம்மளுடைய உடைமை அல்ல இந்த உடைமைக்கு உடம்புக்கு உடைமையாளர் யாரோ அவர் உடம்பை பார்த்து கொள்வார் இப்படி சொன்ன பிறகு அடுத்த பாடல் தேக போகங்களை இறைவன் காத்தல் இயல்பாதலின் யான் அவற்றை அபிமானியாது இருக்கின்றேன் என்று கூறிய மனத்தை பார்த்து நீ இங்கனம் சொல்வது அன்றி சொன்னபடி நில்லாய் என்று மேற்கூறுகின்றது அதனால் நீ சொன்னதெல்லாம் சரிதான் புரியுது அதனால் நான் இனிமேல் உடம்பு மேலே அபிமானம் கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு மனசு சொல்லிட்டேன் எல்லாம் வாயில் தான் சொல்கிற நீ என்றைக்கு கடைபிடிக்கிறது இல்லை எல்லாம் வாய் வார்த்தையாக தான் இருக்கே ஒழிய நீ அப்படி இருப்பது இல்லை என்று விவேகம் இன்னும் அதுக்கு அது அழுத்தத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மேற்கொண்டு விவேகம் சொல்லுகின்றது அடுத்த பாடல் முப்பத்து ஆறாவது பாடல் இருப்பை நாள்தோறும் நெஞ்சமே சுகாசுகம் 
எதுவரும் அதுவேயாய் பொறுப்பு வில்லிதாள் விருப்பம் எவ்வினையினை புசிக்கும் ஞான்று அடைவாயோ கருப்பை உற்று உதித்து அற அரல் குமிழியின் அழிகாயம் ஈது உளபோதே குருப்பிரா குருப்பிரான் திருக்களர்க்கு மெய்யன்பு நீ கொள்ளல் தெல்லிமையாமே இருப்பை நாள்தொறும் நெஞ்சமே சுக அசுகம் எதுவரும் அது வாய் அதுவே யாய் அது ஒரு வாக்கியம் பொறுப்பு வில்லி பொறுப்பு வில்லி தாள் விருப்பம் எவ்வினை இணை புசிக்கும் ஞான்று அடைவாயோ கருப்பை உற்று உதித்து அரல் குமிழியின் அழி காயம் ஈது உல போல்தே குருப்பிரான் திருக்களர்க்கு மெய் அன்பு நீ கொள்ளல் தெல்லிமையாமே விவேக்கம் அன்பா சொல்லி பார்த்தது அறிவா யுக்திபூர்வமாக சொல்லி பார்த்தது கொஞ்சம் மிரட்டையும் பார்த்தது கடைசியாக என்னென்ன கெஞ்சி பார்க்குறது அதனால் அது ஒரு உபாயம் தான் குழந்தைகள்கிட்ட அன்பாக சொல்லி பார்க்குறது கடைசியில் இறங்கி வந்து ரொம்ப கெஞ்சி பார்க்கறது அதனால் கெஞ்சி பார்க்கறது அப்படியே நடக்கலைனா புலம்புறது அந்த அந்த நிலைமைக்கு விவேக்கம் வந்து விட்டது இருப்பை நாள்தொறும் நெஞ்சமே சுக அசுகம் எதுவரும் அதுவே ஆய் சுக அசுகம் எதுவரும் அதுவே ஆய் நெஞ்சமே நாள்தொறும் இருப்பை சுகமும் அசுகமும் இன்பம் துன்பம் சுகம் அசுகம்ங்கிறது இன்பம் துன்பம் எது வருமோ வினைப்படி எது வருகின்றதோ அவ எது வருதோ அதோடு சேர்ந்து அதுவாகவே இருக்கின்றாய் சுகமாக இருக்கிற பொழுது நான் சுகியாக இருக்கிறேன் துக்கம் வந்தால் ஏதோ பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் வந்தால் ஐயோ கஷ்டம் வந்ததேன்னு துக்கமயமாக இருக்கிறது அதனால் வினைப்படி எது வருகின்றதோ அதோடு கலந்து அதுவாகவே இருப்பை ஒவ்வொரு நாளும் ஒன்றொன்று மாறி மாறி வந்து கொண்டிருக்கின்றது அதையே நினைத்து கொண்டு அதுவாகவே இருப்பை நீ அதுவாகவே இருக்கின்றாய் அதை நினைக்கிறதுக்கே உனக்கு நேரம் போய்விடுகிறது அதனால் என்னென்னா பொறுப்பு வில்லி தாள் விருப்பம் எவ்வினை இணை புசிக்கும் ஞான்று அடைவாயோ பொறுப்பு வில்லிங்கிறது சிவபெருமான் பொறுப்புங்கிறது மலை மலையை வில்லா எடுத்து வளைத்தவர் அதனால் பொறுப்பு வில்லி சிவபெருமானுக்கு ஒரு பேர் புராணத்தில் இருக்கக்கூடிய கதையினுடைய அடிப்படையில் மேருமறையை மேருமலையை வில்லாக வளைத்தவர் சிவபெருமான் அவருடைய திருவடிகளில் விருப்பம் இசிவபெருமானுடைய திருவடிகளில் இந்த இசின் சுகதுக்கம் இதையே மாற்றி மாற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் இறைவனை நினைப்பதற்கு உனக்கு என்னைக்கு விதி வருமோ நான் அதுக்கே அதுக்கே வந்து விதி வரணும்னா ஏன்னா விதிப்படி வர்றதையே நீ நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்போ இறைவனை நினைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு விதி வரணும்னா அந்த புண்ணியம் என்னைக்கு வேலை செய்யுதோ அது என்றைக்கு வேலை செய்யுமோ நான் அதனால் அப்படி சொல்லு எவ் எவ்வினையினை புசிக்கும் ஞான்று அடைவாயோ அதனால் விருப்பம் எவ்வினையினை எந்த வினையினால் இறைவனுடைய திருவடிகளை நினைக்கின்ற அந்த நாள் வருமோ நான் அதை அந்த அது அனுபவிக்கிற நாள் அந்த வினையை அனுபவிக்கின்ற நாள் என்று வருமோ இறைவனுடைய திருவடிகளையே நினைத்திருப்பதற்கான புண்ணியத்தை அனுபவிக்கும் நாள் என்று வருமோ அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு ஒரு புண்ணியம் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கினா அதனால் அவன் தாள் வணங்கிறதுக்கும் அவன் அருள் வேண்டும் அவன் அருள் வேண்டும்னா அதற்கு ஒரு புண்ணியம் வேண்டும் அதனால் அந்த புண்ணியம் என்னைக்கு வேலை செய்ய போவதோ தெரியலை நான் பாட்டுக்கும் புலம்பி கொண்டே இருக்கிறேன் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன் நீ காதில் வாங்க மாட்டேங்கிற அதனால் எல்லாம் விதி விதிப்படியே நீ வரதெல்லாம் இது இது என்னுடையது நான் நான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்போ இறைவனை நினைப்பதற்கான வினை என்று வேலை செய்யுமோ என்று வருமோ கருப்பை உற்று உதித்து அரல் குமிழியின் அழி காயம் இந்த கருப்பை பிறப்பு தோன்றி இருந்து அழிதல் இது எப்படி குமிழி நீர்குமிழி போல குமிழியின் அழி காயம் நீர்குமிழி எப்படி தோன்றி இருந்து அழிகின்றதோ அதே மாதிரி இந்த உடல் தோன்றி இருந்து அழியக்கூடியது இந்த சரீரமானது அப்படிப்பட்ட இந்த மனித பிறவியானது அற்பகாலம் இருக்கக்கூடிய மனித பிறவியானது இருக்கின்ற பொழுதே 
குரு பிரான் குருவ குருவினுடைய திருக்கடற்கு திருவடிகளை மெய் அன்பு நீ கொள்ளல் தெல்லிமை யாமே குருவினுடைய திருவடிகளை பற்றுதல் சிறப்பானதாக இருக்கும் அதுதான் தெளிவானதாக சரியானதாக இருக்கும் உடைய பதவுரை பார்க்கலாம் நாள்தோறும் நெஞ்சமே நீ சுக அசுகம் எது வரும் அதுவே ஆய் இருப்பை இருப்பைனா இருக்கின்றாய் நாள்தோறும்னா எக்காலமும் ஒவ்வொரு அல்லது ஒவ்வொரு நாளும் நாள்தோறும் ஒவ்வொரு நாளும் மனமே ஏ மனமே ஒவ்வொரு நாளும் நீ சுக அசுகம் சுக அசுகம்னா சுகம் துன்பம் இன்பம் துன்பம் இன்ப துன்பங்களுள் எது எவ்வொன்று வந்து அடுக்குமோ அப்போ அந்த புண்ணிய பாபத்திற்கு ஏற்றார் போல் பாப்பம் புண்ணியம் வேலை செஞ்சால் சுகம் வருது பாப்பம் வேலை செஞ்சால் துக்கமானது வருகின்றது அப்படி இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருக்கின்றது புண்ணிய பாபத்திற்கு ஏற்றார் போல் எப்பொழுது எது வந்து சேருகின்றதோ அப்பொழுது அதுவே ஆய் இருப்பை அவ் ஆக்காரமாயே ஆகி இருப்பாய் அதுவே சுகமாக இருக்கிற பொழுது நான் சுக்கினேன் உடனே ஒரு கொண்டாட்டம் பாட்டி வையின அப்புறம் துக்கமாக இருந்தால் துக்கம் அது அது என்னென்ன அது துக்கத்தை போக்கிக் கொள்வதற்கு அதற்கு ஒரு பாட்டி வையின அது பாட்டி இல்லை அதுக்கு அதே தீர்வு ஒன்று தான் விஷயம் ஒன்று தான் காரியம் ஒன்று தான் சுகமாக இருந்தாலும் உடனே டாஸ்மாக்கு போ பாட்டி வையின துக்கமாக இருந்தால் சோகத்தை போக்குறதுக்கு துக்கத்தை போக்குறதுக்கு அதுக்கும் அதே மருந்து தான் எல்லாத்துக்கும் அதே ஒரே மருந்து தான் அப்படி அது அது மயமாகவே இருக்கின்றாய் எப்போ ஒரு நாள் அழுது கொண்டும் ஒரு நாள் சிரித்து கொண்டும் இப்படி அழுது சிரித்து என்று மாறி மாறி அது மயமாகவே நீ இருக்கின்றாய் எவ்வினையினை இந்த தேகம் இருக்கும் அளவும் அவ்விரு வினைகளும் வாராத நாள் இன்றாகலின் இந்த சரீரம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த வினையானது மாறி மாறி வரும் அந்த வினை வாராத நாள்ங்கிறது இல்லை வினை வாராத நாள் வந்தால் என்னாகும் தேகம் போயிடும் அவ்வளோதான் அதனால் வினையின்படி தான் தேகம் இருக்குது அதனால் சாகிற வரைக்கும் தே வினை மாறி மாறி இன்ப துன்பம் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கும் வினை வருகின்ற வரைக்கும் தான் தேகமானது இருக்கும் அதனால் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் இது இப்படித்தான் இருக்க போகிறது அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இந்த இன்ப துன்பம் மாறி மாறி வர்றது என்பது சரீரத்துக்கு நோய் வர்றதும் ஆரோக்கியம் வர்றதும் அப்புறம் மனதுக்கு கிளேசம் வர்றதும் கொஞ்ச நாள் தெளிவாக இருக்கிறதும் புத்தி தெளிவாக இருக்கிறதும் குழம்பி இருக்கிறதும் இதெல்லாம் வினை பயன்படி மாறி மாறி நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடியது சாகிற வரைக்கும் இது இப்படித்தான் இருக்கும் அதனுடைய தன்மை இதுதான் இப்படி இருக்கிறதுனால இனி எந்த வினையை புசிக்கும் ஞான்று பொறுப்பு வில்லி தாள் விருப்பம் அடைவாயோ இப்படி இதையே நினைத்து கொண்டிருந்த எந்த வினை வருகிற பொழுது அதனால் எந்த வினையை அருந்தும் நாளில் பொறுப்பு மகா மேரு கிரியை வில்லாக உடைய சிவனது தாள் திருவடிக்கண் விருப்பம் அன்பு அடைவாயோ கொள்ளுவாயோ என்றைக்கு நீ இறைவனை நினைக்கப் போகின்றாயோ இந்த இன்ப துன்பத்தையே மாற்றி மாற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் என்றைக்கு நீ இறைவனுடைய திருவடிகளை நினைப்பாயோனா அதற்கு எங்கே நேரம் இருக்குண்ணா நேரம் இல்லைண்ணா அதை நினைக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை பாலஸ்தாவத் கிரீடா சக்தக தருணஸ்தாவத் தருணி சக்தக விருத்தஸ்த விருத்தஸ்தாவத் சிந்தா சக்தக பரமே பிரம்மணி கோபின சக்தகன்னு பஜ கோவிந்தத்தில் ஆச்சரியர் சொல்கிறார் குழந்தையாக இருக்கிற பொழுது விளையாட்டிலேயே பற்று கொண்டு இருக்கிறார் அதிலேயே வாழ்க்கை போகுது அதிலேயே நேரம் போகுது அதிலேயே ஆசை ஈடுபாடு இருக்குது அப்புறம் என்ன தருணஸ்தாவத் தருணி சக்தக இளம் பருவத்தில் இளம் பெண்கள் மேலே அல்லது இளம் பெண்ணாக இருந்தால் இளம் ஆண்கள் மேலே அதிலேயே பொழுது போகின்றது அப்புறம் என்னென்ன விருத்தஸ்தாவத்துனா முதுமை அடைஞ்ச கவலையிலேயே போகுதுண்ணா சிந்தா சக்தகனா வயசாகிட்டாக்கா இதாச்சு இதாச்சு அப்படியாச்சு இப்படியாச்சு பையனுக்கு என்ன வேலை கிடைக்குமா அப்புறம் கல்யாணம் ஆகுமா அப்புறம் பேரம் பேத்தி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கவலை மாற்றி மாற்றி கவலையிலேயே வாழ்க்கை போகின்றது கடவுளை பற்றி நினைக்கிறதுக்கு இவனுக்கு நேரம் இல்லைனா கோப்பின சக்தகனா ஒரு பொழுதும் இவன் கடவுளை பற்றி நினைப்பது இல்லைனா அப்படி தான் வாழ்க்கை போகுதா தான் இங்கே சொல்கிறார் இறைவனுடைய திருவடிகளை என்றைக்கு எந்த புண்ணியத்தினால நீ நினைக்க போறியோ தெரியலையே அப்படின்னு விவேகம் சொல்லுது கரு 
பை கருப்பை தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் அந்த பை ஆஸ் ஆஸ் ஆசாயத்தின் இருக்கு ஆசயத்தின் கண் ஆசயம் ஆசயம்னா பையங்கிற அர்த்தம் தான் அது பிழை திருத்தம் பண்ணிக்கொள்ளணும் ஆ சான்னு இருக்கு அது வந்து ஷா கால் எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் ஆசயத்தின் கண் உற்று ஒரு தாயினுடைய கருப்பையில் இருந்து வினைக்கீடாய் வந்து பொருந்தி உதித்து அது அதுக்கப்புறம் பத்து மாதம் அங்கே இருந்து பூமிக்கண்ணே தோன்றி பிறந்து அரள் நீர் அரள்னா நீர் நீர் குமிழியின் நூர் நீர் குமிழி போன்று அழி விரைவில் நசிக்கும் ஈது காயம் உல உல போல்து எப்படி ஒரு தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் பத்து மாதங்கள் இருந்து பிறகு பூமியில் பிறந்து அழிந்து போகக்கூடிய நீர்க்குமிழி மாய் அற்ப அற்ப காலத்தில் இருந்து அழிந்து போகக்கூடிய இந்த சரீரமானது அதிலையும் கிடைத்தற்க அரிதா இருக்கின்ற இந்த மனித சரீரமானது இருக்கின்ற பொழுது குரு பிரான் குரு 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 பிரான்னா தலைவன் பிரபு அப்படிங்கிற அர்த்தம் இறைவன் மிக விரைந்து நம் ஆச்சாரியனாகிய இறைவனது திருக்களர்க்கு திருவடிக்கு மெய் அன்பு உண்மை பக்தி கொள்ளல் மனதுட்கொள்ளுதல் தெல்லிமையாம் மயக்க மர தெளிந்த தன்னி தன்மையாம் அதுதான் விவேகம் அதுதான் சரியானது இறைவனுடைய குருவினுடைய திருவடிகளை பற்றி கொள்தல் கொள்ளுதல் தான் நீ செய்ய வேண்டியது இப்படியே புண்ணிய பாபம் இன்ப துன்பம் இதையே நெய் நினைத்து கொண்டிருப்பதை விட்டு இறைவனுடைய திருவடிகள் இறைவனே குருவாக வந்திருக்கிறார் அதனால் குருவினுடைய திருவடிகளை நீ பற்றி கொள்வாயாக அதுதான் அறிவுடைமை உலக மயக்கத்தை விட்டு தெளிந்த முடிவு குருவினை பற்றி கொள்ளுதல் தான் என்று விவேகம் கூறிற்று இலக்கண குறிப்பு நாடோறும் நாள்தோறும்னா நாள்தோறும் தொருங்கிறது காலப்பன்மை பொருளில் வந்த இடைச்சொல் நாள்தோ நாள்தோறும் அப்படின்னா தோறும்ங்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் நாள்தோறும்னா ஒவ்வொரு நாளுங்கிற அர்த்தம் நல்ல காலப்பன்மை உம் முற்று முழுமை எல்லா நாட்களும் அப்படின்னு அர்த்தம் நல்ல நாடோறும் அப்படின்னா உம்ங்கிறது வந்து எல்லா நாட்கள் ஒரு நாள் விடாம அப்படிங்கிற முழுமையை குறிக்கிறது நெஞ்சமே வெளிவேற்றுமை சுக அசுகம் சுகா சுகம் சுகம் அசுகத்தையும் சேர்த்தா சுகா சுகனம் அப்படின்னு தேர் சேர்றது வடமொழி தீர்க்க சந்தி வடமொழி சம்ஸ்கிருதத்தினுடைய தீர்க்க சந்தி விதிப்படி சுக அசுகம்ங்கிறது சுகா சுகம்னு ஆகி ஆகி இருக்கிறது ஞான்று ஞான்றுனா காலம் காட்டும் இடைச்சொல் அது காலத்தை குறிக்கின்ற சொல் அடைவாயோ ஓ வினா அடைவாயோ அப்படின்னா கேள்வியாக கேட்கிறது வினா சொல்வோ வினாக்குறி குமிழியின் குமிழியின்ல இருக்கக்கூடிய இன் உவோம ஒரு குமிழியைப் போல நீர்க்குமிழியைப் போல அற்ப காலம் இருந்து அழியும் இந்த சரீரம் அல்ல இன்கிறது அந்த ஓம உருபு குமிழியைப் போல அப்படிங்கிறத காட்டுவது குமிழியின்னா குமிழியினுடைய அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கொள்ளாம குமிழி போல அரல் குமிழி போல நீர்க்குமிழி போலன்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கொள்ளணும் ஈது நீண்ட சுட்டு இதுன்னு வரணும் ஈதுன்னு நீண்டு வந்திருக்கு பொழுது பொழுது என்பதன் விகாரம் குருப்பிரான் குருப்பிரான் வடமொழி சந்தி ஆயினும் எதுகை நோக்கி பகர ஒற்று மிக்கது குரு பிரான் குரு பிரான் அப்படி தான் இருக்கணும் குரு பிரான்ங்கிறது வடமொழி சந்தி ஆனால் அது இப்பு சேர்ந்துருக்குனா குரு பிரான்னு இப்பு வந்திருக்கு அது வடமொழியில் அப்படி ஆகாது ஒற்றெழுத்து மிகுதல் என்பது ஆகாது குரு குரு பிரான்னா குருவாகிய பிரான் குருவாகிய கடவுள் அப்படின்னு குரு பிரான்ங்கிற அர்த்தம் அதில் பின் முன்னாடி மேலே இருக்கக்கூடிய கருப்பை அப்படிங்கிற அந்த கருப்பைன்னு வர்ற மாதிரி இங்கே குருப்பைன்னு வரணும் அதனால் குரூப்பு அந்த இப்பு வரணும் எதுகை நோக்கி அது வந்து மிகுந்திருக்கிறது அதனால் வளமொழி சந்தி அது சேர்ந்திருக்கு ஆனால் வளமொழி இலக்கணப்படி அங்கே இப்பு மிகுதல் என்பது பகாரம் மிகுதல்ங்கிறது ஆகாது அது தமிழ்படி தமிழ் இலக்கணப்படி ஆகி இருக்கின்றது அதனால் ரெண்டும் கலந்து தான் வடமொழி சந்தியும் இருக்குது தமிழ் இலக்கணமும் 
அங்கே ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த வார்த்தை குருப்பிரான்னு வந்திருக்கின்றது தெளிமை பண்பு பெயர் தெளி தெளிமைனா தெளிந்த தன்மை அதுதான் தெளிந்த தன்மை தெளிமை பண்பை குறிக்கிறது சிதம்பர சுவாமிகள் உரை இருப்பை நாடொரு நெஞ்சமே சுகா சுகம் எதுவது ம அதுவே ஆய் எதுவரும் அதுவே ஆய் பொறுப்பு வில்லி தாழ் விருப்பம் எவ்வினை இணை புசிக்கும் ஞான்று அடைவாயோ என்றது எக்காலமும் நெஞ்சமே நீ சுக துக்கங்களுள் எது ஒன்று வந்து அடுக்குமோ எந்த பொழுதும் பிறந்ததிலிருந்து மரணம் வரைக்கும் எந்தெந்த காலத்தில் எந்த சுக துக்கம் வருகின்றதோ அதை அது தானே வடிவாகி இருக்கின்றாய் அது நானே என்று அதனால் சுகத்தையோ துக்கத்தையோ எப்பொழுதும் மாறி மாறி அனுபவித்து கொண்டு அது நானே என்னுடையதே என்று சுகமாக இருக்கிற பொழுது நான் சுக்கின்னு நினைக்கிறான் அப்புறம் துக்கமாக இருக்கிற பொழுது நான் துக்கின்னு நினைக்கிறான் அதனால் அது தன்னுடைய சொரூபமாகவே கருதுகின்றாய் அது வடிவாகவே இருக்கின்றாய் அது ஏதோ வந்திருக்கு போகக்கூடியதுன்னு நினைக்கல அதுவே நான்கிற மாதிரி நீ இருக்கின்றாய் இத்தேகம் இருக்கும் அளவும் இந்த சரீரம் இருக்கும் அளவும் அவ்விரு வினைகளும் வாரா நாள் இன்றாதலின் அந்த புண்ணிய பாப்பங்கள் வருக வராத நாள்ங்கிறது ஒன்று இல்லை அது சரீரம் அது இருக்கிற வரைக்கும் தான் சரீரம் இருக்கும் அது இல்லைனா சரீரமே இல்லாமல் போய்விடும் அதனால் புண்ணிய பாப்பம் செயல்படாத நாள்ங்கிறது இல்லாத நாள் என்பது ஒன்றும் இல்லை ஆகவே இது மரணம் வரைக்கும் இது இப்படி தான் போகும் அதனால் இப்படியே நீ நினைத்து கொண்டே இருந்தா சாகிற வரைக்கும் இப்படியே மாற்றி மாற்றி ஒரு நாள் அழுகிறது ஒரு நாள் சிரிக்கிறதுன்னு இப்படியே செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டியது தான் இத்தேகம் இருக்கும் அளவும் அவ்விரு வினைகளும் வராத நாள் இன்றாதலின் இவ்வினைகளை அருந்து நாள் இன்றி இனி எந்த வினையை அருந்து நாளில் குன்ற வில்லியாகிய குன்றவில்லினா மழை அதான் குன்றுங்கிற வார்த்தையை சொல்கிறார் மேருமலை வில்லியாகிய சிவனது திருவடிக்கன் விருப்பத்தை அடைவாயோ இறைவனுடைய திருவடிகளை என்று நீ நினைப்பாயோ எந்த வினை செயல்படுகின்ற பொழுது இறைவனுடைய திருவடிகளை நீ நினைப்பாயோ தெரியவில்லை கருப்பையுள் கருப்பையுள் உதித்து அரள் குமிழியின் அழி காயம் ஈதுல போல்தே குருப்பிரான் திருக்களர்க்கு மெய் அன்பு நீ கொள்ளல் தெள்ளிமையாமே என்றது மாதாவினது கருப்பாசயத்தின் கண் வினைக்கு ஈடாய் வந்து பொருந்தி அதன் கண் பத்து திங்கள் இருந்து பூமிக்கண்ணே தோன்றி நீர்க்குமிழி போன்று விரைவில் அழியும் இந்த காயம் இருக்கும் போது தா போது தானே மிக விரைந்து நமது ஆச்சாரியனாகிய கர்த்த கர்த்தனது திருவடிக்கு கர்த்தனதுனா பிரபு பிரான்கிறதுக்கு சொல்லியிருக்கு இறைவன் அப்படின்னு அர்த்தம் திருவடிக்கு மெய் பக்தி மனதுற்கொள்ளுதல் மயக்கமர தெளிந்த தென்மையாம் என்று விவேகம் கூறிற்று அதான் அறிவுடைமை மயக்கமர தெளிந்த தென்மையானது அதான் அறிவுடைமை அறிவுக்கேற்ற செயல் அதுதான் இந்த இன்ப துன்பங்கள் அது வரும் போகும் அது வந்து மாறி மாறி வரும் அதனால் அது சுகம்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருக்கிறோம் அப்புறம் துக்கம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருக்கும் வரும் போகும் அது வரும் போகுங்கிறதுனாலேயே அது நாம் இல்லை நம்முடைய சொரூபம் இல்லை அது நம்முடைய சொரூபம் இல்லை அது வந்து போகக்கூடியது நம்ம எந்த முயற்சியும் பண்ணாமல் இருந்தால் அது போயிடும் அது வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சுகம் வந்தால் சுகத்தை தக்க வைத்து கொள்வதற்காக முயற்சி பண்ணுறோம் அல்லது துக்கம் வந்தால் துக்கத்தை போக்குறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறோம் அல்லது துக்கம் வரக்கூடாது வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஏதாவது பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் இருக்கிற சுகம் வரணுங்கிறதுக்காக பண்ணுறோம் ஒன்று வந்த சுகம் போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை தக்க வைத்து கொள்வதுக்கு காரியம் பண்ணுறோம் துக்கம் வந்தால் அந்த துக்கத்தை எவ்வளோ சீக்கிரமாக போக்க முடியுமோ போக்கணும்னு அதுக்காக காரியம் பண்ணுறோம் அப்புறம் சுகம் வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து காரியத்தை பண்ணுறோம் துக்கம் வரக்கூடாது என்று எதிர்பார்த்தோம் காரியத்தை செய்கின்றோம் நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது வினைப்படி வர்றது வரும் போகும் வர்றது போகிறதும் அது மாறி மாறி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நம்மளுடைய முயற்சியினால் அதில் எந்த மாற்றமும் வரப்போவது இல்லை அப்படியே முயற்சி பண்ணாலும் அது வந்தாலும் அது நிலையாக இருக்க போவது 
இல்லை அதனால் நம்ம முயற்சியே செய்யலைனாலும் அது மாறி போயிடும் நம்ம பரிகாரம் பண்ணணுமான பரிகாரம் பண்ணலைனாலும் குரு பயிற்சிக்கு எந்த ராசி என்ன பரிகாரம் பண்ணுறதுன்னா ஒரு பரிகாரமும் பண்ணலைனாலும் அடுத்த பயிற்சியில் அது மாறி போயிட போகுது அவ்வளோதான் அடுத்த ராகு பயிற்சி சனி பயிற்சி வந்தால் அது மாறி போயிட போகுது ஒன்றும் பண்ணலைனாலும் அது மாறி போகும் பண்ணாலும் அனுபவிக்கிறது அனுபவித்து தான் தீரும் ஆகவே இதையே நினைத்து கொண்டு இருக்கிறதுனால பயனொன்றும் இல்லை அதற்காகவே காரியம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறதுனால பயனொன்றும் இல்லை அதனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இறைவனை அல்லது இறைவனுடைய சொரூபமாக இருக்கின்ற குருவினுடைய திருவடிகளை நினைப்பாயாக அதனால் கருப் இதுதான் இந்த பாடலுடைய கருத்து அதான் தெரி அதனால் தெளி மயக்கமர தெளிந்த தன்மையாம் என்று விவேகம் கூறிற்று அதனால் இதெல்லாம் நல்லா யோசித்து பார்த்தா வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பார்த்தா அது விதிப்படி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொண்டு ஷரீரம் அதனுடைய விதிப்படி எப்போ எந்த காலத்தில் எதை அனுபவிக்கிறோமோ அதை அனுபவித்து கொண்டு இருக்கிறது அதை அனுபவிக்கட்டும் நாம் என்ன செய்யலாம் நம்மளுடைய எதிர்கால விதியை மாற்றுவதற்கான செயலை செய்ய வேண்டும் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சது வர்றது வருது அதை அனுபவிக்கிறத மாற்றணும்னு நினைக்கி பார்க்குறோம் அதை மாற்ற முடியாது நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னென்ன புதுசாக செய்கிறத எதிர்காலத்தில் எந்த வினைப்பயன் ஏற்படுமோ அதை வந்து நம்ம சரியாக வச்சுக்கிறதுக்கு இன்றைக்கு வேலையை சரியாக செய்யணும் அவ்வளோதான் நேற்று பன்னெண்டு இட்லி சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குன்னு அதில் ரெண்டு மெதுவடையோடு சேர்த்து அதையும் சேர்த்து சாப்பிட்டா இன்றைக்கி வைத்த வழி வரும் அப்போ அது சா வந்துருச்சே வைத்த வழி வந்திருக்கே அப்படின்னாக்கா வந்து அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் நேற்று பண்ண வினையோட விளைவு இன்றைக்கி வரும் அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் அப்போ நாளைக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது இன்றைக்கி அளவாக சாப்பிடணும் அல்லது சாப்பிடாமல் இருக்கும் அதுதான் பண்ணணும் அதனால் நாம் செய்ய வேண்டியது நடந்து முடிந்ததை பற்றி நினைச்சிறது அதனால் வரக்கூடிய இன்ப துன்பத்தை மாற்றி அமைக்க நினைக்கிறது நம்ம செய்யக்கூடியது அல்ல நாளைக்கு வரக்கூடியது சரியாக இருக்கணும்னா இன்றைக்கு செய்யக்கூடிய செயல்களை சரியாக செய்ய வேண்டும் அதனால் நம்மளுடைய கவனம் புதிதாக செய்கின்ற செயல் இன்றைக்கு நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்ன நினைக்கிறோம் நம்மளுடைய மனசு எப்படி இருக்குது இன்றைக்கு நாம் உண்மையிலே செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படிங்கிறத நாம் சிந்திக்க வேண்டியது அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது அதில் மோட்சத்தை அடைய விரும்புகின்றவன் முமுக்ஷு இந்த வாழ்க்கையினுடைய இந்த பிறப்பு இறப்பு இது முடிவில்லாமல் போய்கொண்டிருக்குங்கிறத அறிந்து கொண்டிருக்கிறவன் செய்ய வேண்டியது இந்த பிறவியிலிருந்து விடுபடுவதற்கான சாதனை என்னவோ அதுதான் செய்ய வேண்டியது வந்த சோதனைகளை பற்றி நினைக்காமல் செய்ய வேண்டிய சாதனை இறைவனை அடைவதற்கு என்ன பண்ணணும்னா அதற்கு குருவை சரணாகதி அடையணும் அதனால் அதை சிந்தனை பண்ணுறது தான் நீ செய்ய வேண்டியது என்று விவேகம் மனதிற்கு சொல்லுகின்றது சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணத் தொடங்கினோம் அலைகளை நாடாது மூழ்கி தனது விரதம் முடித்தல் போல அதனால் ராமேஸ்வரத்துக்கு போய் அக்னி தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ணணும்னா சமுத்திரத்தில் குளிக்கணும்னு போய் கடற்கரையில் நின்னா வரிசையாக அலையாக வந்து கொண்டு இருக்கு சரி இந்த அலையெல்லாம் ஓய்ந்த பிறகு குளிக்கலாம்னா குளிக்க குளிக்கவே முடிய உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியதா அலையிலையே அது சாத்தியம் இல்லை சமுத்திரத்துக்கு போனால் அலைகள் வந்து கொண்டு போய் கொண்டு தான் இருக்கும் அது அதனுடைய இயல்பு அது ஒரு நாளும் நிற்க போவது இல்லை அதனால் அதையே பார்த்து கொண்டு இருந்தால் நமக்கு விரதத்தை முடிக்க முடியாது அடுத்த வேலை சாப்பாடை சாப்பிட முடியாது விரதம் முடித்தா தான் சாப்பிட முடியும் சாப்பிட்டாகணும்னாக்கா விரதத்தை முடிக்கணும் விரத மு விரதத்தை முடிக்கணும்னா இந்த அலைகளை நாடாது மூழ்கி தனது விரதம் முடித்தல் போல அந்த சமுத்திரத்தில் குளித்து தன்னுடைய விரதத்தை முடித்து கொள்வது போல திருவடியை அடைய தொடங்கினோம் இறைவனுடைய குருவினுடைய திருவடிகளை குருவை சரணாகதி அடைய தொடங்கினோம் பிறவா நிலையை அடைவதற்காக அல்லது பிறவியிலிருந்து விடுபடுவதற்காக குருவை அடைய தொடங்கியவன் குருவினுடைய சு திருவடிகளை சரணாகதி அடைந்தவன் இரு வினைக வினைகளை நாடாது இந்த புண்ணிய பாபங்களை பற்றிய சிந்தனை பண்ணாமல் இப்போ வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய கட்ட நஷ்டங்களை பற்றிய யோசனை பண்ணாமல் அத்திருவடிதை அடைதலையே விரதமாக கொள்ளல் வேண்டும் என்பதற்கு எவ்வினையை புசிக்கும் ஞான்று அடைவாயோ என்றும் குரு பக்தி உடையோர்க்கு வீடு எளிதில் கூடுமாகலின் மெய்யன்பு கொள்ளர் கொள்ளர் தெல்லிமை என்றும் கூறப்பட்டன அல்ல விரதத்தை முடிக்கிறது விரதமாக கொள்ளுதல் இங்கு விரதத்தை முடிக்கிறதுங்கிறதுல விரதமாக கொள்ளுதல் என்னது திருவடியை 
அடைதலையே விரதமாக கொள்ளுதல் குருவினுடைய திருவடிகளை அடைதல் குருவினுடைய திருவடிகளுடைய அனுகிரகத்தினால இறைவனுடைய திருவடிகளை அடைதல் என்பதையே பிரதமாக விரதமாகனா அதுவே முதல் லட்சியமாக முக்கிய லட்சியமாக ஒரே லட்சியமாக கொள்ளல் வேண்டும் அது அது என்பது இருக்க வேண்டும் என்றற்கு எவ்வினையை புசிக்கும் ஞான்று அடைவாயோ என்றும் எந்த வினைய அனுபவிக்கிற பொழுது நீ இதை செய்வாயோ ந நீ செய்ய வேண்டியதுதான் இப்போ அவ்வளோதான் அதுக்கு ஒரு புண்ணியம் வரும் புண்ணியம் வர்றபோது பார்த்து கொள்ளலாம் நாளைக்கு பார்த்து கொள்ளலாம் நான் நினச்சா அது முடியாது இந்த இன்ப துன்பத்தெல்லாம் அனுபவித்து முடித்த பிறகு அதுக்கப்புறம் ஆசிரமத்துக்கு போகலாம் அப்புறம் ஏதாவது அந்த பாடம் கேட்கலாம் நினச்சாக்க அது முடியாது ஏன்னா ஏதோ வீட்டில் இருந்தால் கல்யாணம் கருமாதி ஏதோ மாறி மாறி வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதுக்கு போயிட்டு வந்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ இதெல்லாம் ஓய்ந்த பிறகு அப்புறம் பசங்கள்லாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த பிறகு அப்புறம் போகலான்னா அப்புறம் பேரம்பேத்தி வந்துடும் அதை பார்க்கணும் அதை வளர்க்கணும் அதுக்கு சரி என்ன அதனால் எவ்வினையை புசிக்கும் ஞான்று அடைவாயோ அதனால் குரு பக்தி உடையோர்க்கு வீடு எளிதில் அதனால் குரு பக்தி இடையவர்களுக்கு வீடானது எளிதில் கிடைக்கும் என்பதனால் மோட்சத்தை அடைய விரும்புகிறவன் இறைவனை இறைவனை அடைய விரும்புகிறவன் முதல்ல குருவை குரு திருவடிகளை சரணடைய வேண்டும் அதனால் மெய்யன்பு கொள்ளுதல் பக்தி கொள்ளுதல் என்பது தான் தெளிவானது அதுதான் சரியான அறிவு அதுதான் சாஸ்திரம் சொல்லுகின்ற வழி இதற்கு உதாரணம் பொன் வண்ண தந்தாதி தொடங்கிய வாழ்க்கையை வாழா துரப்பர் துறந்தவரே அடங்கிய வேட்கை அரண்பாலில அரண்பால் இளரரு கார்ப்பறவை முடங்கிய செஞ்சடை முக்கணன் ஆர்கன்றி இங்கு மன்றி கிட கிடங்கினுட்பட்டக பட்டக ராவணையார் பல கேவலரே பல கேவலர் கேவலர்னா ஆணவ மாயை உடையவர்கள் பல அறிவிடிகள் அப்படின்னு அது சொல்கிறார் விவேகம் இல்லாதவர்கள் ஆணவ மாயையோடு கூடியிருக்கக்கூடிய ஜீவர்கள் தொடங்கிய தாம் மேற்கொண்ட வாழ்க்கையை தொடங்கிய வாழ்க்கையை இல் வாழ்க்கையை வாழ்க்கைங்கிறது இங்கே முதல்ல முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆசிரமம் பிரம்மச்சரியத்துக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய பிரம்மச்சரியம் கற்கின்ற பருவம்தான் அதனால் வாழ்க்கை தொடக்கங்கிறது இல் வாழ்க்கையில் இருந்து தான் இல்லறத்தில் இருந்து தான் தர்மத்தை தெரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதாது தர்மத்தை கடைபிடித்தா தான் புண்ணியமானது ஏற்படும் அதனால் தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறதுக்கு இல் வாழ்க்கை தான் ஆசிரமம் அதனால் இல் வாழ்க்கையில் தான் வாழ்க்கை தொடங்குகின்றது அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வெறும் ட்ரெய்லர் தான் அதுக்கு முன்னாடி படிக்கிற காலமெல்லாம் வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்னு தெரிந்து கொள்வது தானே ஒழிய திருமணம் பண்ணி கொண்டு தான் இவன் வாழ்க்கையை வாழ தொடங்குகின்றான் அதனால் தொடங்கிய மேற்கொண்ட வாழ்க்கையை இல்லற ஆசிரமத்தை வாழா துறப்பர்ன வீணாக விட்டு துறவரம் அடைகிறார்கள் அதை விட்டு விட்டு இந்த தர்மத்தை பண்ணுறதுக்கு புண்ணியத்தை பண்ணுவதற்கு ஹேத்துவாக இருக்கக்கூடிய இல் வாழ்க்கையை விட்டு விட்டு வீணாக துறவரத்தை அடைகின்றார்கள் அன்பால் துறந்தவர் பரமசிவனிடத்து அன்பு காரணமாக துறந்தவர் யான் எனது என்னும் செருக்கை விட்டவர் அடங்கிய வேட்கையர் விரும்ப விருப்பம் ஒழிந்தவர் ஆவார் உண்மையிலே துறக்க வேண்டியது என்னதுன்னா யான் எனதுங்கிற அபிமானம் தான் துறக்கப்பட வேண்டியது அதை துறக்காமல் வெறும் துறவு வாழ்க்கைக்கு மட்டும் போய் பிரயோஜனம் இல்லை இறைவன் இல்லறத்தில் இருந்தாலும் சிவபெருமான் மேலே அன்பு கொண்டு பக்தி கொண்டு அவர் தான் எல்லாவற்றையும் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொண்டு சாட்டையில் பம்பரம் போல் ஆட்டுவான் இறை என்று அறிந்து அறிந்து தேட்டம் தேட்டம் ஒன்றர நிற்றியேல் வீட்டரம் துறவரம் இரண்டும் மேன்மையே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அந்த ஆட்டுவான் இறை என்று அறிந்து அதான் சாட்டையில் பம்பரம் மாதிரி நடத்துறவன் வாழ்க்கையை நடத்துகிறவன் அனைத்தையும் இயக்குறவன் இறைவன் தான் என்று புரிந்து கொண்டு யான் எனதுங்கிற செருக்கை விடுதல் என்பது தான் உண்மையான துறவு அதுதான் பகவத்கீதையிலையும் ஆச்சார பகவான் வலியுறுத்துகின்றார் அவர் தான் அடங்கிய வேட்கையர் விருப்பம் ஒழிந்தவர் ஆவார் வெறும் துறவு வாழ்க்கைக்கு போகிறவர் மட்டும் இல்லை அகங்காரம் மமக்காரம் அது இல்லாதவர் தான் உண்மையிலேயே துறந்தவர் அதனால் அதை துறந்து இல்லறத்திலையும் இருக்கலாம் துறவரத்திலையும் இருக்கலாம் இதை துறவரமே இதை துறக்கிறதுக்காகத்தான் இதை துறக்காமல் மற்றதெல்லாம் துறந்து துறவரத்துக்கு போகிறது வீணானது இல்லறத்தில் இருந்தாலும் 
இந்த யான் எனதுங்கிறது இல்லாமல் இருந்தால் அது மேன்மையானது அதுதான் உண்மையான துறவு இலர் அதனால் சம்சார பந்தம் இல்லா இல்லாதவர் ஆவர் இந்த யான் எனதுங்கிற செருக்கை விட்டதுனால அவன் சம்சார பந்தத்தை அதிலிருந்து விடுபட்டவன் ஆகின்றான் யான் எனது எனும் செருக்கறுப்பான் வானோர்க்கும் உயர்ந்த உலகம் புகும் வானோர்க்கும் உயர்ந்த உலகம்னா மோட்சம் வானோர் இருக்கிற உலகம் அதை விட உயர்ந்த உலகம்னா மோட்சம் தான் அதனால் மோட்சத்திற்கு ஒருவன் செல்வான் யார் யான் எனதுங்கிற செருக்கை விட்டவன் அதனால் இல்லறத்தில் இருந்தால் துறவரத்தில் இருந்தால் அது முக்கியம் இல்லை யான் எனதுங்கிறத யார் விட்டுருக்கிறானோ அவன் மோட்சத்தை அடைவான் அதுதான் முக்கியம் இதில் கைவில் நவனத்திலும் பார்த்தோமே விராகம் துறவுக்கு முக்கிய சாதனம் விராகம்ங்கிறது தான் இதனால் விராகம் தான் முதன்மையான முக்கிய சாதனம் வெறும் துறவு வாழ்க்கை அல்ல அப்படின்னு பார்த்தோம் அதனால் விராகம்ங்கிறது தான் முக்கியமானது அருகால் பறவை அருகால் பறவைனா என்னது வண்டு ஆறு கால் இருக்கக்கூடிய பறவைனா வண்டு தான் தேனை உண்ண முடங்கிய செஞ்சடை முக்கண்ணாருக்கு மொய்க்கப்பட்ட சிறந்த ஜடாபாரத்தை உடைய சிவபெருமான் இடத்தும் அதில் இது வந்து சிவபெருமானுடைய ஜடாபாரத்து அவ்வளவு மலர்கள்லாம் அலங்காரம் பண்ணியிருக்கிறார் அதில் அவ்வளவு தேன் இருக்குது அதை பருகிறதுக்காக வண்டுகள் நிறைய மொய்த்து கொண்டிருக்கின்றன அவ்வளோதான் விஷயம் அது ஒரு சிவபெருமானுக்கு ஒரு பெருமை திருநேத்திரங்களை உடைய அதனால் முக்கண்ணன் அப்படிங்கிறத விஷயம் சிவபெருமான் சிவபெருமானுக்கு அன்றி இங்கும் அன்றி முன்னிருந்த கிரகஸ்தாசிரமும் இல்லாமல் கிடங்கினுள் பட்ட பள்ளத்தில் பள்ளத்தினுள் கிடந்து சமுத்திரம் போய் சேர நினைந்து மத்தியில் அகப்பட்ட கரா அணையார் முதலையை போன்றவர்கள் ஆயினர்னா இல்லாதவர் ஆவார் அதனால் இந்த சிவபெருமான சரணாகதி அடையாமல் இறைவனை இந்த யான் எனதுங்கிறத விடாமல் கிருகஸ்தாஸ்திரத்தை மட்டும் ஆசிரமத்தை மட்டும் விட்டுருந்தான்னா அவன் வந்து தேங்கி இருக்கிற நீர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய முதல மாதிரினா அது சமுத்திரத்தை அப்போய் சேராதே தேங்கிய நீர்நிலையே சமுத்திரத்துக்கு போகார் அவ அவனுடைய வாழ்க்கையானது நின்று விட்டது அவன் மோட்சத்தை அடைய மாட்டான் ஏன்னா பக்தியும் இல்லை இல்லறத்தில் இருந்தால் புண்ணியத்தை பண்ணால் புண்ணியமாவது கிடைக்கும் அடுத்த பிறவியில் சுகமாக இருக்கலாம் இல்லறத்தையும் விட்டுட்டான் தர்மத்தை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அங்கே துறவரத்தில் இருந்து துறவர தர்மத்தையாவது முறையாக கடைபிடித்தான்னா அதுவும் இல்லை அங்கே சிவபெருமான் மேலே அந்த பக்தியும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படி இருக்கிறான் அதனால் சொன்னார் மந்த விராகின்னு கைவல் நவனியத்தில் பார்த்தோம் மந்த விராகிக்கு துறவு இல்லை அவனுக்கு ஞானமும் இல்லை மோட்சமும் இல்லை அந்த கால அந்த சமயத்தில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையின் காரணமாக விட்டுட்டு துறவு வாழ்க்கைக்கு வந்தவன் அவ்வளவுதான் மற்றபடி அவனுக்கு பக்தியும் இல்லை ஆச்சாரமும் இல்லை ஒழுக்கமும் இல்லை அப்புறம் ஞானமும் இல்லை அதாவது கூடா ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பகவத்கீதையில் பகவான் அதை நிந்தனை பண்ணுறார் அந்த கூடா ஒழுக்கம் இருக்கக்கூடியவன் இப்போ இல்லறத்தில் இருந்தால் புண்ணியத்தை பண்ணலாம் புண்ணியத்தினாலாவது அடுத்த பிறவி உயர்வாக கிடைக்கும் அதை விட்டுட்டு துறவு வாழ்க்கைக்கு வந்து வந்துட்டான் துறவு வாழ்க்கைக்கு வந்து பக்தி ஞானம் இருந்தால் மோட்சத்தை அடைவான் பிறவாத நிலையை அடைந்து விடுவான் வாழ்க்கை முடிந்துவிடும் அங்கே வந்து அதையும் பண்ணலை அப்படின்னாக்க அப்போ அடுத்த பிறவியில் உயர்வு அடுத்த பிறவி நல்ல பிறவியாக போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அதையும் விட்டுட்டான் மோட்சத்தை அடைகிறதுக்கான சாதனையும் பண்ணலை இவன் மோட்சத்தையும் அடைய போகிறது இல்லை அப்போ என்னாச்சுன்னா இது வந்து கிடங்கினுள் பட்ட கரா அணையார்னா கிடங்குக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற முதலை போன்றவர்கள் ஆவார்கள்னா அதனால் எங்கே எந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறோமோ அந்த ஆசிரம தர்மத்தை முறையாக செய்யணும் அது முக்கியமானது அதோட அதை செய்கிறது மட்டுமே வாழ்க்கையாக இல்லாமல் தர்மம் கடந்து தர்மத்தையும் கர்மயோகமாக செய்ய வந்து அப்புறம் பக்தியும் ஞானமும் வந்தால்தான் மோட்சத்திற்கு போக முடியும் இல்லைனா அப்படியே வாழ்க்கை முடிந்துவிடும் அதுதான் எங்கள் விவேகம் மனதிற்கு சொல்லுகின்றது அடுத்த பாட்டில் மேலும் சொல்லுகின்றது முப்பத்தி ஏழாவது பாடல் 
அதனால் என்ன பண்ணணும் என்பதை மேற்கொண்டு விவேகம் சொல்லுகின்றது ஆமையார் உரு பைந்தையும் ஓர் மெய்யுள் அடக்கலின் புலனைந்தும் தீமை சேர் விடயங்களில் செலாதமைத்து உள்ளமே சிவை சிவை பாக சோமசேகரன் சரணமே சரண் என தொழுந்து தொழுது நின்று அழுத அன்னோன் நாமம் நாவினால் செபித்திலை அவத்திலே நாளெல்லாம் கழித்தாயே ஆமையார் உறுப்பு ஐந்தையும் ஒரு மெய்யுள் அடக்கலின் அது மாதிரி இந்த ஆமையானது தனக்கு ஆபத்து வருகின்ற காலத்தில் தன்னுடைய ஐந்து நான்கு கால்கள் தலை ஐந்து உறுப்புகளையும் அந்த ஓட்டுக்குள்ளே அடக்கி கொள்வது போல தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக புற ஆபத்திலிருந்து தன்னை காத்து கொள்வதற்காக அந்த ஓட்டுக்குள்ளே தன்னை அடக்கி கொள்வது போல ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் அது மாதிரி புலனைந்தும் தீமை சேர் விடயங்களில் செல்லாது இந்த புலன் ஐந்தும் புலனைந்தும் கர்ம இந்திரியங்கள் ஞான இந்திரியங்கள் புலன் ஐந்துங்கிறது இங்கே ஞான இந்திரியங்கள் ஞான இந்திரியங்கள் ஐந்தையும் அதனுடைய விஷயங்களில் கொண்டு போய் சேர்க்காமல் விஷயம் எப்படிப்பட்டது தீமை சேர்ன அது துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது அந்த விஷயங்களில் செலாது அமைத்து அதில் போகாமல் கட்டுப்படுத்தி நிறுத்தி உள்ளமே மனமே நெஞ்சமே சிவைபாக சோமசேகரன் சரணமே சரண் என சிவைபா சிவனே சிவா சிவைங்கிறது சிவா அம்பால் அம்பாலை ஒரு பாகமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய சோமசேகரன் சிவபெருமான் அவருடைய திருவடிகளே சரணம் என தொழுது நின்று அழுது அவருடைய திருவடிகளை சரணாகதி அடைந்து அவருடைய நாமங்களை நாவினால் சொல்லி மனது பக்தியினால் உருகி அதனால் அழுதுனா பக்தியினால் மனது உருகி அவருடைய நாமங்களை நாவினால் சொல்லி என்னென்ன ஜபித்திலை இதை நீ பண்ணலைன்னு இதை புலனடக்கம் பண்ணி இறைவனையே நினைத்து இரு இருக்கவில்லை நீ இருக்கவில்லை அவற்றிலே நாளெல்லாம் கழித்தாய் வீணாக நாளை கழித்து கொண்டிருக்கிறாய் பயனற்ற விஷயங்களில் நாளை கழித்து கொண்டிருக்கிறாய் இந்த பிறவியிலிருந்து எதை செய்யணுமோ அதை நீ செய்யவில்லை பதவுரை உள்ளமே நெஞ்சமே ஆமை ஆமைனா ஆமையானது ஆர் ஆர்னா அரிய அரியன்னு அர்த்தம் என்னோட ஆமையார்னாக்க ஓ ஆமை ரொம்ப மரியாதையே ஆமையார்னு சொல்லியிருக்காரு இலக்கணப்படி ஆமை ஆர்னா ஆர்னா அரிய தனது அரியன சிறந்தன்னு அர்த்தம் தனது ஐந்து உறுப்புகளையும் ஐந்து புலன்களையும் அவயவங்களையும் ஐந்து பு ஐந்து அவயம் நாலு கால் ஒரு தலை ஓர் தீமை வரும் இடத்து தனது மெய்யுள் உடம்பின் கண் அடக்கலின் ஒடுக்கி கொள்ளுதல் போல ஐந்து புலனையும் பஞ்ச இந்திரியங்களையும் தீமை சேர் விடயங்களில் பாபங்களுக்கு கேத்துவாய் வருகின்ற விஷயங்களில் செலாது போக ஒட்டாது அமைத்து விவேகத்தால் உள்ளடக்கி கட்டுப்படுத்தி தடுத்து நிறுத்தி சிவ பாக சோமசேகரன் சிவை பாக சோமசேகரன் கௌரியை பாகத்தில் சிவாங்கிறது கௌரி பார்வதி தேவி அம்பாள் பாகத்திலே வைத்த சோமசேகரன் என்னது சந்திரசூடன் அர்த்தம் சந்திரனை தன்னுடைய தலையில் வைத்திருக்கிறவன் சோமன் சந்திரன் சேகரன்னா அதை சேகரித்து வைத்திருப்பவன் அல்லது சந்திரனை சூடியிருப்பவன் சந்திரசூடன் அல்லது சோமசேகரன் சூடனாகிய சிவனது சரணமே திருவடிகளே ஷரண் அடைக்கலம் அதில் முதல்ல இருக்க சரணமேங்கிறது சரணமேன்னு படிக்கணும் சரணம்னா திருவடி ஷரண் அப்படின்னா சரணாகதி அடைக்கலம் அதில் சரணமே ஷரண் என என்று தொழுது என்று வணங்கி நின்று அழுது அத்திருவடிகளை அன்பால் நினைந்து பக்தி உருகி பக்தியால் உருகி அலறீன அழுதுனா அலறீன அன்னோன் அவனது நாமம் திருப்பெயர் ஆகிய ஐந்தெழுத்தினையும் நாவினால் நாக்கினால் ஜபித்திலை இடைவிடாது ஜபித்தாய் இல்லை நீ இதை செய்யவில்லை 
விஷயங்களின் பின்னாடி போகிற புலன்களை நிறுத்தி இறைவனையே நினைத்து இறைவனுடைய நாமத்தையே நீ சொல்லி கொண்டிருக்கவில்லை அவத்திலே மித்தையாகிய தேக போகங்களை கருதி வீண் தொழிலே அதனால் அவன் நான் வீண் தொழில் வீணான செயல்களில் பயனற்ற செயல்களில் பிறவியிலிருந்து கடை தேற்றாத செயல்களை வீண் தொழிலிலே நாள் வாழ்நாள் எல்லாம் அனைத்தும் கழித்தாய் வீணாக கழித்தனை இது என்னை என்று விவேகம் கூறிற்று இலக்கண குறிப்பு ஆர் அருமை என்பதன் விகாரம் ஆர்னா அருமை அர்த்தம் உருப்பைந்தையும் புலன் ஐந்தையும் என்பொழி எண்ணின் கண் நின்ற உம்மை உம்மைகள் உறுப்பு புலன்களோடு பிரித்து கூட்டப்பட்டன அதனால் ஆமை அதனுடைய ஐந்து உறுப்புகளையும் அதே மாதிரி இந்த ஜீவன் தன்னுடைய புலன்கள் ஐந்தையும் அந்த ஐந்துங்கிறது ரெண்டு இடத்துலையும் நம்ம சேர்த்து கொள்ளணும் உம் இரண்டும் முற்றுமைகள் எல்லா உறுப்புகளையும் அப்படின்னு அர்த்தம் மெயுள் செலாது என இலை எல்லாம் எல்லாம் இவை இடைக்குறைகள் மெய்யுள் செல்லாது என்ன இல்லை எல்லாம் அப்படின்னு வர வேண்டியது இடையில் ஒரு எழுத்து குறைந்து வந்திருக்கு ஆகவே இடைக்குறைகள் உள்ளமே விழி சரணமே ஏ தேற்றம் தேற்றே காரம் அது அதையே அப்படின்னு அர்த்தம் சேகரன் தெரிநிலை வினையால் அணையும் பெயர் அவர் சேகரித்து வைத்திருப்பவன் சேகரன் அதனால் வினை வினையை கொண்டு அமைந்திருக்கின்ற பெயர் சொல் வினையால் அணையும் பெயர் அன்னோன் குறிப்பு வினையால் அணையும் பெயர் அவத்திலே ஏ பிரிநிலையும் தேற்றமும் ஆகும் வீணாகவே அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் பயனுள்ளதை செய்யாமல் அதற்கு வேறான பயனற்றவைகளை அப்படிங்கிற அர்த்தம் அவம் என்பது அவத்தொழிலை குறித்து நின்றது அவம்ங்கிறது அவம்னா கீழ்மைன் அர்த்தம் இங்கே கீழ்மையான தொழில்களை செயல்களை நின்ற அது குறித்து வந்திருக்கின்றது பழித்தாயே ஏ ஈற்றசை சிதம்பர சுவாமிகள் உரை ஆமையார் உறுப்பைந்தையும் ஓர் மெய்யுள் அடக்கலின் புலனைந்தும் தீமை சேர் விடயங்களில் செலாது அமைத்தது அமைத்து என்றது ஆமையானது தனது அரிய ஐந்து அங்கத்தினையும் தீமை வருமிடத்து தனது ஓர் உடம்பின் கண் அடக்கி கொள்ளுதல் போல பஞ்ச இந்திரியங்களையும் பாவங்களுக்கு ஹேத்துவாய் வருகின்ற விஷயங்களில் போக ஒட்டாது விவேகத்தால் உள் அடக்கி உள்ளமே சிவை பாக சோம சேகரன் சரணமே சரணென தொழுது நின்று அழுது அன்னோன் நாமம் நாவினால் ஜபித்திலை அவத்திலே நாளெல்லாம் கழித்தாயே என்றது நெஞ்சமே கௌரியை பாகத்திலே வைத்த சந்திரசூடனாகிய சிவனது திருவடிகளே அடைக்கலம் என வணங்கி நின்று அத்திருவடிகளை அன்பால் நினைந்து உருகி அழுது அவனது திருநாமமாகிய ஐந்து எழுத்தினையும் நாவினால் இடைவிடாது ஜபித்தாய் இல்லை மித்தையாகிய தேகபோகங்களை கருதி அவத்தொழிலாலே வாழ்நாளெல்லாம் வீணாக கழித்தனை இது என்னை என்று விவேகம் கூறிற்று அவம் என்பது தொழிலின் மேல் நின்றது அவத்தொழில்ங்கிறது வருது ஆமையார் உறுப்பு ஐந்தையும் என்பதற்கு உதாரணம் திருவருட்பயன் புலனடக்கி தம் முதற் கட் கற்புக்குருவார் போதார் தல நடக்கும் ஆமை தக தலம் பூமியில் தலம்னா பூமி நிலம் நடக்கும் செல்லுகின்ற ஆமை தக ஆமையை போல புலன் அடக்கி இந்திரியங்களை அடக்கி பஞ்ச விஷயங்களில் செல்லாமல் தடுத்து தம் முதற்கண் தனது சொரூபமாகிய ஆத்மாவிடத்து புக்குருவார் லைத்திருப்பார் போதார் பொருந்த நினைய ஒரு விஷயத்தையும் பொருந்த நினையார் அவர் வேறு எதையும் நினைக்க மாட்டார் இப்படியே இருப்பார் ஸ்தித பிரஜ்ஞ லட்சணத்தில் பகவானும் அதான் சொல்கிறார் நாவினால் ஜபித்திலை என்றதற்கு உதாரணம் அருணகிரிநாதர் பரகதிக்கு வித்தாமுன் பஞ்சாக்கரத்தை பரபரப்ப வெண்ணாத பாவம் நரக பிறப்பிற்கு மீடா பிறந்தருளை பிறந்தருணை ஈசா விறப்பிற்கு மீடாயினேன் அருணா அருணை ஈசா அருணாச்சலத்தில் இருந்தருளியுள்ள ஈஸ்வரனே 
பரகதிக்கு மேலான மோட்சத்திற்கு வித்து ஆம் விதையாக உள்ள உனது ப தேவ உமது இறைவனது பஞ்சாட்சரத்தை ஐந்து அக்ஷரங்கள் ஓம் நம சிவாயங்கிற பஞ்சாட்சரத்தை பரபரப்ப பரபரப்பன விரைவாக அதி விரைவாக எண்ணாத ஜபிக்காத பாவம் பாப்பமானது ஜபிக்கலைனா பாப் ஜபிச்சா புண்ணியம்னா ஜபிக்கலைனா பாப்பம் ஜபிக்காத பாப்பமானதுன்னா பாப்பமானது ஏன்னா அதை பண்ணலைன்னா என்ன பண்ணுவான் அவ தொழில் தான் செய்வான் பாப்ப காரியத்தை தான் பண்ணுவான் அதனால் அது செய்யாமல் போகிறது பாப்பம் இல்லை அதை பண்ணலைன்னா நல்ல காரியத்தை பண்ணலைன்னா சும்மாவாக இருக்க போனான் சும் பாவத்தான் பண்ணுவான் அதனால் என்ன டிவி பார்ப்பா இல்லை சினிமா பார்ப்பான் அதனால் பாப்பம்னா நரகத்திற்கு ஏதுவான பிறப்பிற்கும் நல்ல பாப்பம் அந்த பாப்பமானது பிறப்பிற்கும் ஈடா ஜனனத்துக்கும் ஈ காரணமாக காரணமாக பிறந்து ஜனித்து இறப்பிற்கும் மரணத்திற்கும் ஈடு ஆயினேன் பிறந்து இறந்து நான் அந்த ஜெபித்தா மோட்சத்தை அடைஞ்சிருப்பேன் ஜெபிக்காததுனால பிறப்பு இறப்புன்னு இருக்குள்ள வந்து போய் கொண்டிருக்கின்றேன் அதனால் இப்போயாவது இந்த பிறவியிலேயாவது ஜபிக்கணும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் சரி மற்றும் வருவனவற்றால் காண்க அடுத்த பாட்டில் மேலும் விவேகம் சொல்லுகின்றது அது நாளை வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் ஈஸ்வரோ குருராத்மே திமூர்த்தி பேத விவாகினே வியமவத்தியாப்த தேகாய தட்சிணாமுத்தையே நம ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதட்சியதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம்